我是巧玲，今天有看我后面的衣服吗？没错，这是我从柔柔康上面挖的宝。为什么说是挖宝呢？因为最近在换季嘛，就会各家都有很多折扣，所以我就买了一些。现在在台湾还是可以穿得到，只要冷一点也可以做层次搭配的单品。然后影片的前半部呢，我会把它们一件一件穿在身上。分享一下材质啊、版型等等。影片的后半部呢，就会是重复穿搭的部分啦。那我们有兴趣的话，就接着看。主题开始前，先打个岔。没错，又是安娜·鲁伊萨的时间。这个月是我的生日月，所以呢，我选了三个来当做我自己的生日礼物。而现在快到年末了嘛，很多需要买礼物的场合吧。安娜·鲁伊萨饰品就很适合当做礼物。送给朋友们、亲朋好友。现在是 a n a l u i s a 折扣最多的黑五折扣季啦，大家趁现在买起来。好，第一个先从这开始，星星的项链超可爱。跟你说，我对星星的元素完全没有抵抗力。它是那样 OT 扣的，就是金色的星星，超可爱。然后这边是一个 O， 这边是一个像 T， 东西然后就把它穿进去。是不是很可爱？既然年末的场合，超适合带一个星星吧，圣诞节啊，过年。缺点就是不能调长度了。第二样是我第一次尝试的饰品，就是耳扣，就是十字光芒那种感觉。第一次戴耳扣，我现在觉得很兴奋。跟你们说，我超级喜欢，就是耳洞很多的那种造型，但是碍于我自己。胆小怕痛，我就是不敢打。但我就是觉得很多耳洞很帅，就是戴起来就长这样，戴起来有个要个性的感觉。可是我觉得这个好像有一点松哎、欸，不确定是不是我的耳朵比较薄。然后接下来第三个，第三个也是我私心很喜欢的东西。对，到底喜欢多少东西？蛋白石，嗯，还有木头啊，太小了，超小一点。而且我觉得这种。很小的耳环就很适合搭一些其他耳环，比如说你戴耳扣啊，或是你不止一个耳洞的话，这个可能适合搭配。它那个闪耀的彩色光超可爱。那我们就接着赶快回去主题，我们就直接一件一件穿上身。对我今天还特别穿这件包，它感觉搭它们都可以。第一件就先从这个 Free Store 的。透纱背心开始，哎、欸，真的超可爱的。这件官网应该是写棕色吧，但它实际上是有点粉棕色的。镜头前不知道看不看出来，镜头前看起来是比较偏橘，但我觉得它本人是有点粉粉粉色系的棕色，超可爱。然后搭配这个 Q Q 的肩带。可爱到不行，完全就是各种可爱元素集一身，而且这边还有可以防蝴蝶结，它背后是有松紧带的、哦，所以你胸围比较丰满的人，我觉得应该也没问题。肩带还有调节扣，所以各种身形应该、身高应该都可以穿，我觉得。但说实话，它这个调节扣还蛮松的，是不是？好可爱，<笑>这是我第一次穿，买回来之后就一直好想穿哦，它这边会这样子翘翘的，所以会有个腰身出来，里面也一样轻飘飘的感觉。哎，这件我觉得是春夏秋冬一年四季都可以穿的吧，就是夏天你就穿袜衩，然后这样配；冬天的话可以穿高领，然后搭在里面。这件就是长得可爱，版型也很不错，赞赞。下一件是这个 T T。拉拉拉斗 ，T T 拉斗，应该的衬衫，这也是一件可爱到不行的衬衫。我的天哪，它是有点斗篷感的，它这边做这样子，这是假假的，就是多做一层斗篷，连到后面也有。可爱的地方还有还有，大家不要错过，<笑>它是有这样子一个波浪的纹路，大家有看懂吗？个波浪的纹路，超可爱。然后再加上那个蓬蓬袖，蓬蓬袖真的是日系女孩都懂的吧？然后扣子也是同色系的，亮亮的，我觉得也是很好看，因为它是可以全开的衬衫，所以我觉得里面。
比如说搭个高领也是可以做层次搭配，然后版型是偏短版的，然后是这样子 A 字的。老实说，这种版型就是不太修饰啊，所以我觉得下半身就不要，尽量不要穿，也是这样 A 字的，下半身穿直筒一点，或者是短裤短裙。先给你们看不扣扣子的话。是不是也蛮合理的？全部扣起来就是这样，就是可爱到一个不行。觉得来个很，我说云有种云朵轻飘飘天空的感觉。它的版型就是这样子，有点 A 字，但它还是会有一点腰身的。其实穿起来没有我想象中那么显胖。我原本对它的版型不抱什么期待，后面是。质感也很好，完全没有整烫过，拿出来就这样，没有很重。厚度上来说，不算很透吧。我现在前面都有灯哦，应该还好，就是微透。穿浅色内衣应该完全没有问题。下一件是 c a s t a n i 的罩衫，是一个我觉得是很显白的宝蓝色。老实说，这件我收到有一点小失望，就是它材质摸起来是蛮粗的。啊，怎么办？我之前买卡斯汤年另外那个透肤，你记得吗？松饼格那个粉色衣服，我也觉得摸起来很粗，所以穿起来有点痒。镜头前应该看不出来，但是不是？我打点，听声音感觉都出来吗？但是造型真的很好看，也是格纹，就是有点松饼格这种，凹凹凸凸的格，袖子也做这样蓬蓬的，然后这边长长一段，等下。今天跟我缝针线也太像了吧！缝针线也是蓬蓬旋，我这边长长一段，对不对？<笑>大家可以去看我那支影片。哎、欸，帽子也是同色系，然后亮亮的，穿起来就是蛮刺的。<笑>完蛋了，我是不是跟卡斯丹尼有仇啊？它是这样短板的设计，真的觉得这样缩一长段，然后这样蓬，不会那么可爱，会比较成熟一点。叫女人味，对对对对，这件的季节真的有点尴尬，因为它也不是很薄的材质，这件真的是大概秋天就是微凉的季节穿是最刚好。今天就是这样，看你介不介意它有点粗粗的。下一件也是卡莎尼他们家的透肤上衣，但透肤上衣还蛮红的吧？应该很多人知道，就是有在关注日牌哦。最红的就是它是这样渐层的，它是灰紫色，然后渐层到连。橘色、橘棕色、驼色那种感觉，我觉得实际上就是它本人比照片再暗一点，电影色就比较偏那种莫兰迪色系。莫兰迪色系其实还蛮挑人的，有些人就会很适合。像我，我觉得我个人觉得我自己没有那么适合莫兰迪色。然后里面有附一个小背心，很普通的一个小背心，没有罩裙，这件穿起来就很舒服。这就是很柔滑的，而且也比较透气的。都是有弹性的，长度差不多是两一个好扎的长度。但是因为它紫色调没那么多，它是偏灰，然后这边也是偏有点棕色、浅棕色，所以其实算是基本色系。要跟衣柜的衣服搭配，应该是还蛮好搭配的。然后它滚边都是滚橘色，有点撞色的感觉。下一件是这个叫做 b a y f l o w 我觉得跟我平常逛的那几家日牌的风格不太一样。然后这件是有一点。民俗感吗？那我就觉得这个花纹很可爱，然后是粉红色的，想搞一个染红色头发，你觉得很适合吗？是有暗红色啊、桃粉色啊、粉橘色、米白色这样的混织而成的，一个很有细节的一个透肤衬衫。然后一样看一下扣子，它配的扣子是白色贝壳工，我觉得也很好看。然后长度是，我觉得这件蓝色也可以穿，就这件也想说试试鞋也可以穿。我到时候就还穿给你们看，看起来的长度会到大腿中间一半，我是一百六十三公分。哎，袖子不会太长，我觉得不错，我袖子都会超过手肘，我觉得这样比例看起来就不太好。它是刚好到手肘，它整件版型我蛮喜欢，它那个垂坠度很好，很慵懒感嘛，然后不会看起来整个人很很宽很厚，是一个小男孩感。然后质量还蛮亲肤的，第一次买这件，觉得还蛮不错的，蛮喜欢的。那五件都是穿完了，接下来就是重复穿戴的部分啦，跟着一起看下去吧。
常就简单搭个白 T， 然后加牛仔裤，是一个简单利落的作品。配个有点撞色感觉的，但甜美可爱的穿搭，穿搭感很甜，感觉吧。三套就是比较天气比较冷的时候，可以这样搭，可以搭一个高领上衣，然后这条搭的比较气质，淡色系的，三种。清爽的感觉，不会太过于甜美，但是还是有点小可爱的小心思。要微凉的时候也是可以穿这件，但我还是不喜欢太甜的穿搭，所以我搭了裙子去。然后也是比较率性利落的感觉，然后就搭长袖，就不会感觉到。这套就是一个撞色系穿搭，夏天我这样穿还可以配个凉鞋，也是不错的选择。这套也是比较帅一点的穿搭，就是整身是以暗色系为主。然后这件衬衫就是冷一点的时候搭一个外罩，就完全没问题，有可爱又有点小男孩感。这一套就是比较层次穿搭一点，可以搭配长裙，就是是一个很适合秋天的天气，而且这种洋葱式穿法，就是热的时候就把这个脱掉，直接穿里面也不会很怪吧。好，那以上就是这次的分享啦，虽然可以当做你们穿搭的参考喽。那喜欢影片记得按赞、订阅跟开启小铃铛，有任何想法也可以在下面留言告诉我哦。那今天就到这边，我们下次见啦。拜拜。